మరికొన్ని క్రైమ్ న్యూస్ సంక్షిప్తంగా చూద్దాం నిర్మల్ జిల్లాలోని మైనార్టీ స్కూల్ నుంచి ముగ్గురు విద్యార్థులు అదృశ్యమయ్యారు ఖానాపూర్ మండల కేంద్రంలోని మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఏడవ తరగతి చదువుతున్న ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉదయం నుంచి కనిపించడం లేదు ఇక్కడి ఉపాధ్యాయులు పిల్లలపై శ్రద్ద చూపటం లేదని పేద విద్యార్థులను పట్టించుకోవటం లేదని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సదరు విద్యార్థులు ఇంటికి పెళ్లారని చెబుతున్నా దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు అనంతపురం జిల్లా గుంతకలలో సీబీఐకి చిక్కాడు ఓ రైల్వే ఉద్యోగి డీఆర్ఎం కార్యాలయంలో అభివృద్ది పనులకు సంబంధించిన బిల్లులు క్లియర్ చేసేందుకు కాంట్రాక్టర్ నుంచి లంచం తీసుకుంటుండగా రైల్వే ఉద్యోగి శ్రీనివాసుల్ని పట్టుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా రేణిగుంటలో రైల్వే మెకానిక్ విభాగంలో క్లీనింగ్ కాంట్రాక్టర్గా పనిచేస్తున్న దురై నాయుడుకు ముప్పై లక్షల బిల్లు అందాల్సి ఉంది ఈ బిల్లు క్లియర్ చేసేందుకు తనకు పర్సంటేజ్ ఇవ్వాలని గుంతకల్లు రైల్వే డివిజన్ ఆఫీసులో అకౌంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ సి శ్రీనివాసులు డిమాండ్ చేశారు దీంతో సదరు కాంట్రాక్టర్ సీబీఐని ఆశ్రయించాడు శ్రీనివాసులు పదిహేను పేలు లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు హైవేల మీద ఆగి ఉన్న కార్లను టార్గెట్ గా చేసుకుని దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న యువకుణ్ణి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు గత నెల ఇరవై తొమ్మిదిన విజయవాడ హైవే అమ్మపాలెం డాబా దగ్గర నిలిపి ఉన్న టాటా ఇండిగో వాహనాన్ని సయ్యద్ సల్మాన్ దొంగిలించి పారిపోయాడు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సల్మాన్ ను అరెస్ట్ చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టి నర్సాపురం మండలం విద్యుత్ శాఖ ఏఈపై పక్కా సమాచారంతో రైట్ చేశారు ఏసీబీ అధికారులు టి నర్సాపురం శ్రీరామవరం గ్రామానికి చెందిన శోభనాద్రి తన పొలంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం వెళ్లగా విద్యుత్ శాఖ ఏఈ ఎనిమిది పేలు లంచం అడిగాడు దీంతో సదరు రైతు ఏసీబీ అధికారులను ఆశ్రయించాడు రైతు నుంచి ఎనిమిది పేలు లంచం తీసుకుంటుండగా విద్యుత్ శాఖ ఏఈని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు తిరుమల నడక మార్గమైన శ్రీవారిమెట్టు ప్రాంతంలో కూంబింగ్ నిర్వహిస్తున్న అటవీ శాఖ అధికారులకు నూట యాభైవ మెట్టు దగ్గర నలభై మంది ఎర్రచందనం స్మగ్లర్స్ తారసపడ్డారు అటవీ అధికారుల హెచ్చరికలతో ఎర్రచందనం దొంగలు పడేసి అడవిలోకి పారిపోయారు రెండు కోట్ల విలువైన ఒక టన్ను బరువు గల ముప్పై ఎనిమిది ఎర్రచందనం దొంగల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు అధికారులు పరారైన స్మగ్లర్స్ కోసం గాలిస్తున్నారు చిత్తూరు రూరల్ మండలం తుమ్మిందపాళ్యం దగ్గర వ్యానులో తరలిస్తున్న టన్నున్నర బరువు గల ఇరవై దొంగల్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు చిత్తూరు నుంచి వెళ్తున్న అంబులెన్సును పోలీసులు సినీపక్కీలో వెంబడించి జీడి నెల్లూరు మండలం సర్వేరెడ్డిపల్లి దగ్గర పట్టుకున్నారు వారి నుంచి ఇరవై నాలుగు ఎర్రచందనం దొంగలు అంబులెన్స్ సుమోలను స్వాధీనం చేసుకుని పదమూడు మంది కూలీలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు కడప జిల్లా పోలీసులు అంతర్జాతీయ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ ముఠా ఆటకట్టించారు జిల్లాలోని రైల్వే కోడూరు ప్రాంతంలో దాడులు నిర్వహించి పన్నెండు మంది ఎర్రచందనం స్మగ్లర్స్ ను అరెస్ట్ చేశారు వారి నుంచి తొంభై ఎర్రచందనం దొంగలతో పాటు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల నలభై పేల నగదు లారీ ఏడు వాహనాలు పద్దెనిమిది సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు అరెస్టైన వారిలో ఇద్దరు ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లర్స్ కాగా ముగ్గురు అంతర్రాష్ట్ర స్మగ్లర్స్ వీరు ఇప్పటి వరకు ఏడు వందల యాభై టన్నుల ఎర్రచందనం దొంగలను అక్రమ రవాణా చేసినట్టు విచారణలో వెల్లడైంది వీరికి చైనా మలేషియా శ్రీలంక దేశాలతో పాటు మన దేశంలోని కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ మహారాష్ట హర్యానా రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన స్మగ్లర్స్ తో సంబంధాలున్నాయి నల్గొండ జిల్లా నిడమానూరు మండలం ముకుందపురం ఆంధ్ర బ్యాంకులో సైకో వీరంగం సృష్టించాడు బ్యాంకులోకి చొరబడి కత్తితో ముగ్గురు సిబ్బందిని గాయపరిచాడు బ్యాంకు లోపల ఫర్నిచర్ ధ్వంసం చేశాడు సైకోను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు బ్యాంకు సిబ్బంది అతను తిరుమలగిరి మండలం మెగ్గెతండాకు చెందిన కృష్ణగా గుర్తించారు అతను పాత నేరస్తుడని భావిస్తున్నారు పోలీసులు జల్సాలకు అలవాటుపడి ఈజీ మనీ కోసం ఓ క్యాబ్ డ్రైవర్ ను హత్య చేసిన ఘటన సిద్దిపేట జిల్లాలో కలకలం రేపింది సిద్దిపేట జిల్లా చిన్నకోడూరు మండలం అనంతసాగర్ అటవీ ప్రాంతంలో గుర్తు తెలియని మృతదేహం కనిపించడంతో పోలీసులు అనుమానాస్పదం మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు చనిపోయిన వ్యక్తి శ్రీనివాస్ అని గుర్తించారు హైదరాబాద్ లో నివాసముండే త్రిమూర్తులు సత్యనారాయణ శ్రీనివాస్ కారు అద్దెకు తీసుకుని సిద్దిపేట వైపు వచ్చారు అనంతసాగర్ దగ్గర శ్రీనివాస్ ను కొట్టి చంపి కారు ఎత్తికెళ్లారు ఇద్దరు నిందితుల్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ర్యాలీ ప్రభుత్వ హైస్కూలుకు చెందిన తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులు విహారయాత్రకు వెళ్లినప్పుడు వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు రాజీవ్ ఇద్దరు విద్యార్థినులను లైంగికంగా వేధించాడన్న ఆరోపణలొచ్చాయి విషయం తల్లిదండ్రులకు తెలియటంతో ఆత్రేయపురం పిఎస్ లో కేసు నమోదైంది కీచక ఉపాధ్యాయుడు పరారీలో ఉండగా జరిగిన దారుణంపై విద్యాశాఖ అధికారి ప్రకాశ్ రావు స్కూలు విద్యా కమిటీ సభ్యులు గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో విచారణ నిర్వహించారు